রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভূমিকা রাখতে ওয়াইসি প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাটিতে কার্যকর সংস্কারের পরামর্শ আমি ওয়াইসি ভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করব যে এই নিপীড়িত মানুষের পাশে আরো দৃঢ়ভাবে আপনারা দাঁড়ান ছয়জন নিহতের ঘটনায় রাঙামাটিতে থমথমে পরিবেশ তিন পার্বত্য জেলায় আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল পুলিশের পাশাপাশি টহলে সেনাবাহিনী নির্বাচনী প্রচারে উৎসবে নগরী গাজীপুর উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি প্রার্থীদের ভোর থেকে মধুরাত পর্যন্ত ব্যস্ত খুলনার প্রার্থীরা এবং বজ্রপাতে নিহত বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে দুই মাসে মৃত্যু পঁচাশি জনের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকে দায়ী করছেন আবহাবিদরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিন শাখা মিম এবং আমি কামরুন নাহারাফি খবরে এছাড়াও থাকছে দেশের বিমান যোগাযোগ খাতের নানা অনিয়ম অব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশেষ একটি রিপোর্ট রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ও আইসির প্রতি আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ও আইসির পঁয়তাল্লিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের উদ্বোধনীতে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় মুসলিম বিশ্বের চলমান সংকট সমাধানে দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা বাড়ানোর পাশাপাশি ও আইসিতে কার্যকর সংস্কারের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী মারুফ রেজা রিপোর্ট টেকসই শান্তি সংহতি ও উন্নয়নের জন্য ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু হলো মুসলিম দেশগুলোর জোট ও আইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের পঁয়তাল্লিশতম সম্মেলন দুদিনের এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন জোটভুক্ত সাতান্ন দেশে সাতাশ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারো জন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সহ সংস্থাটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ছশো প্রতিনিধি উদ্বোধনী বক্তব্যে মুসলিম বিশ্বের সংঘাত অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অস্থিরতায় ইসলামী চিন্তা চেতনার মৌলিক ভিত্তি হুমকির মুখে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এ থেকে উত্তরণের জন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনে নতুন করে ওয়াইসিকে সাজানোর পরামর্শ ছিল তার এখনকার মতো মুসলিম বিশ্ব আগে কখনো এত বেশি পরিমাণ সংঘাত অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বিভাজন ও অস্থিরতার মুখোমুখি হয়নি লক্ষ্য করা যায়নি এত ব্যাপক হারে বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর দেশান্ত আজকে মুসলমান পরিচয়কে ভুলভাবে সহিংসতা ও চরমপন্থার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে এই অবস্থা কখনোই চলতে দেয়া যায় না কারণ ইসলাম শান্তি ধর্ম আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি মাত্র মুষ্টিকায়ক লোকের জন্য আমাদের এই পবিত্র ধর্মের কোনো বদনাম হোক সেটা আমরা চাই না এখন সময় এসেছে আমাদের চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনার চলমান রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ওয়াইসিকে পাশে থাকার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা সেই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সংকট সমাধানে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের কথাও জানান তিনি নিপীড়িত মানবতার জন্য আমরা আমাদের চিত্ত ও সীমান্ত দুই উন্মুক্ত করে দিয়েছি মিয়ানমারের জনগোষ্ঠীর জন্য আমি ওয়াইসি ভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করব যে এই নিপীড়িত মানুষের পাশে আরও দৃঢ়ভাবে আপনারা দাঁড়ান আমরা মনে করি আজ ইসলামী বিশ্বে যে সব মতপার্থক্য ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা খোলা মন নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব রক্তপাত শুধু অপ্রয়োজনীয় নয় বরং তা আরও খারাপ পরিস্থিতির জন্ম দেয় যে কোনো সমস্যা আমরা নিজেরাই যাতে সমাধান করতে পারি তার জন্য সহনশীল মনোভাব নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে ওয়াইসিকে কার্যকর করতে বেশ কয়েকটি প্রস্তাবনাও ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এর আগে উনিশশো সালে চোদ্দতম সিএফএম আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ ঢাকা
রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী নির্যাতনকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে এর সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা জানাল কানাডা দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য দেখা করে এ কথা জানান কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড আসন্ন ওয়াইসির পঁয়তাল্লিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এই সমস্যার সমাধানে সুনির্দিষ্ট দিক বেরিয়ে আসবে বলেও আশা জানান ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড বৈঠকে দুদেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এদিকে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলের বাইরে তারা নিরাপদ নন এমন মন্তব্য করেছেন দেশটির সেনাপ্রধান মিন অংলাইন তার এই বক্তব্যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর স্থায়ী বসত নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শনিবার বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয় গেল ত্রিশ এপ্রিল মিয়ানমারের রাজধানী নেপিদোতে দেশটিতে সফররত জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এসব বলেন সেনাপ্রধান মিন অং লাইন মিন অং এর ফেসবুক পেজ থেকে জানা যায় সফররত জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের তিনি বলেছেন রোহিঙ্গাদের জন্য নির্দিষ্ট করা এলাকার মধ্যে থাকলেই তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না পাহাড়ের বিভেদ রক্তপাতের মধ্যেও বিএনপি ঢুকে পড়েছে এ মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের দুপুরে চট্টগ্রামে লেডিস ক্লাবে মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত তৃণমূলের বর্ধিত সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন তারা এখন আন্দোলনে ব্যর্থ ওটা সংস্কারের মধ্যে ঢুকে গেছে তাদের লন্ডন এখন গিয়া পাহাড়কে দোষ সেখানকার যে বিবেক রক্তপাতের মধ্যে তারা ঢুকে পড়েছে এরকম ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি রাঙ্গামাটিতে উপজেলা চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমা ও ইউপিটিএফ গণতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক সহ ছয়জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে অন্যদিকে ঘটনার প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলায় আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং খাগড়াছড়িতে আগামীকাল সকাল থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার হরতালের ডাক দিয়েছে বাঙালি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি প্রতিনিধির তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন জাহান সিন্ধি গত শুক্রবার রাঙ্গামাটির নানিয়ার চরে সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে নিহত পাঁচজনের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে তবে এই ঘটনার একদিন পার হলেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ঘটনার পর থেকে নানিয়ারচর উপজেলায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান জেলায় সোম মঙ্গলবার এবং খাগড়াছড়িতে রোববার সকাল থেকে টানা বাহাত্তর ঘন্টার হরতালের ডাক দিয়েছে বাঙালি ছাত্র পরিষদ এদিকে এই ঘটনার সঙ্গে বিএনপি সম্পৃক্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের চট্টগ্রামের লেডিস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি এমন মন্তব্য করেন আল্লাহ রহমত সকল এখন গিয়া পাহাড়কে দোষ সেখানকার যে বিবেক রক্তপাতের মধ্যে তারা ঢুকে পড়েছে এরকম ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি নুসর জাহান সিন্থি আর টিভি দর্শক রাঙামাটি থেকে টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইয়াসিন রানা সোহেল রানা রানা এলাকার পরিস্থিতি এখন কেমন দেখছেন এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা বিকেলে একটি বিশেষ আইন শৃঙ্খলা সভা করেছেন সেখানে স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তি প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ছিলেন সাধারণ লোকজনও ছিলেন 
তিনি আইন শৃঙ্খলা সবাই বলেছেন অপরাধী যেই হোক না কেন শীঘ্রই তাদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে এবং সামনে আর কোন অপরাধ কর্মকাণ্ডকে টলারেট করা হবে না এছাড়া নানিয়াচ্ছর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল লতিফ জানিয়েছেন গতকাল থেকেই আসামিদেরকে গ্রেফতার করার জন্য সারাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ এবং সেনাবাহিনী এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি এবং আহত কিংবা নিহত পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনো প্রকার মামলা এখনো এখনো করা হয়নি মিম ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ রাঙামাটি থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইয়াসিন রানা সোহেল নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় উৎসবের নগরীতে রূপ নিয়েছে গাজীপুর ও খুলনা সিটি ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটছে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের গাজীপুরে বিএনপির কর্মী সমর্থকদের ভয় ভীতি দেখানোর অভিযোগ করেন দলটির মেয়র প্রার্থী আর ভালো শহর উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী খুলনা সিটি নির্বাচনেও প্রচারে বড় দু দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও অংশ নিয়েছেন প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট ঘনিয়ে এসেছে ভোটের সময় নগরীর অলিগলিতে বিরামহীন প্রচারে ব্যস্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা গাজীপুরের কোনাবাড়ি ও রাজাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে বিএনপি বিজয় হবে বলে আশা করেন তিনি ভোট কেন্দ্র থেকে ভোটের হিসাব না দিয়া কাউকে ছাড়বে না এর বিপক্ষে কোন অবস্থান গ্রহণ করলে এই সরকারকে চরমভাবে খেসারত দিতে হবে নগরীর পূবাইল সহ বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নৌকায় ভোট চান তিনি এলাকার মানুষ খুব কষ্টে আছে তাদের কিভাবে একটি ভালো শহর উপহার দেওয়া যায় আমি সেই কাজটি করছি আমি সবার কাছে সহযোগিতা চাই আমি একটি নতুন পরিকল্পিত শহর করতে চাই এদিকে শনিবার সকাল থেকে খুলনা মহানগরের বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের তালুকদার আব্দুল খালেক খুলনার উন্নয়নের জন্য আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আমার কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই যারা রাস্তায় কাজ করবে দলের যারা যারা প্রতিনিধি সবাই আমার কাছে চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ আমি রাস্তায় আমি জনগণের কাছে যাচ্ছি জনগণ খুলনার উন্নয়নের সাথে আগামী নির্বাচনে ভোট দেবে ইনশাল্লাহ নগরীর রূপসা ফেরিঘাট ও শ্মশান রোড সহ বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন বিএনপির প্রার্থী শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে আবারও সেনা মোতায়েনের দাবি জানান তিনি বর্তমান খুলনার পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হবে জনগণের আস্থা তৈরি হবে এবং ভোট হবে অবাধ সুষ্ঠু এদিকে সংবাদ সম্মেলন করে সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক বিবরণী তুলে ধরেন বর্তমান মেয়র মনিরুজ্জামান মনি তার দায়িত্ব পালনের শেষ দিনে সাতশত কোটি টাকা রেখে গেছেন বলে প্রচার করছেন কথাটি সত্য নয় রাসেল আহমেদ আর টিভি দর্শক সিটি নির্বাচনের খবরাখবর জানাতে গাজীপুর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আজহারুল হক আজহার আজহার প্রচার প্রচারণায় আজ তো ব্যস্ত সময় কেটেছে প্রার্থীদের তো আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কোনো খবর পেয়েছেন কিনা আপনি হাসানউদ্দিন সরকার আজ কোনাবাড়ি এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ করাকালীন সময়ে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের তাদের নেতাকর্মীদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে হয়রানির কথা জানিয়েছেন আমাদেরকে কিন্তু আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেও তাদের আওয়ামী লীগ পার্টি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলমের পক্ষে যারা প্রচারণা চালাচ্ছেন তাদের আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলেও গাজীপুর তাদের বিরুদ্ধে কোনো মহানগরের সিটি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি আর বিএনপির পার্টি তারা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় এই এই ব্যাপারে হাসানউদ্দিন সরকার আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আমাদের নেতাকর্মীদেরকে তারা হয়রানি করে আমরা আমরা প্রচারণা চালাতে পারিনি আমরা যদি প্রচারণা ঠিক মতো চালাতে পারতাম তাহলে অবশ্যই নির্বাচনে জয়ী হতে পারতাম আমাদেরকে এই কথাই জানিয়েছেন আজকে গণসংযোগকালে গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় হাসানউদ্দিন সরকার আর অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম উনি বিভিন্ন মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় উনি গণসংযোগ করে যাচ্ছেন ওনার শত শত নেতাকর্মী মিছিল খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে তারা গণসংযোগ করেন তাদের কথা যে এই নির্বাচন সুস্থ নির্বাচন হবে এই নির্বাচনে তাদের কোনো সমস্যা নাই তাদের প্রচারে কোনো সমস্যা নাই তারা কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে নাই তারা বিভিন্ন মহানগরের বিভিন্ন অলিগলিতে খণ্ড খণ্ড মিছিল মিছিল নিয়ে তারা ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন করছেন তারা তারা শুধু 
এলাকার উন্নয়ন করার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের কাছে ভোট চাচ্ছেন মিম ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক গাজীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আজহারুল হক শিল্প শহর গাজীপুরে খেটে খাওয়া লোকজন বেশি এবং এদের বেশিরভাগই শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সেনিটেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি মানবেত জীবনযাপন করে এবারে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জয়ী হলে অবহেলিত এসব মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা টঙ্গী প্রতিনিধি পলাশ প্রধানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুসর জাহান সিন্ধি গাজীপুর মহানগরের টঙ্গীর বাজার এরশাদনগর ও জয়দেবপুর এলাকার প্রায় তেত্রিশটি বস্তির মধ্যে তেইশটি টঙ্গিতে যেখানে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক মানুষের বসবাস স্বল্প আয়ের কারণে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত এখানকার দরিদ্র পরিবারগুলো ভোটার সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রতিদিনই এসব বস্তিতে জনসংযোগ চালাচ্ছেন সিটি নির্বাচনে অংশ নেয়া বিভিন্ন দলের মেয়র প্রার্থীরা দিচ্ছেন অবহেলিত এসব মানুষের জীবনমান উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি জায়গাগুলো আবার স্থায়ী নয় যাতে তারা স্থায়ী হইতে পারে সরকারের সাথে তবে দরিদ্র এসব ভোটাররা বলছেন নির্বাচনের আগে প্রার্থীরা নানা আশ্বাসের বাণী শোনালেও নির্বাচিত হওয়ার পর তারা তা আর মনে রাখেন না আমাদের কাজ করবে আমাদের উন্নয়ন করে দিতে পারবে আমাদের বস্তিবাসীর উন্নয়ন করে দিতে পারবে আমরা তারই ভোটটা দিব সুন্দর এবং গ্যাসের একটা ব্যবস্থা করে দিলে একটু সুন্দর আমরা চাই যে ভালো একজন মানুষ তাকেই নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে চান অবহেলিত এসব বস্তিবাসী জাহান সিন্থি আর টিভি দেশে বজ্রপাতের সঙ্গে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে নিহতের সংখ্যা বন্যা ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের পাশাপাশি নতুন দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে বজ্রপাত কেবল গেল দুই মাসেই মারা গেছে পঁচাশি জন আবহাওয়া বিদ্রায়ের জন্য বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি নির্বিচারে গাছ কাটা ও মানুষের অসচেতনতাকে দায়ী করছেন আতিকা রহমানের বিশেষ রিপোর্ট বাংলাদেশের মতো নাতিশীতোষ্ণ দেশে বৈশাখ দ্রষ্ট মাসে কালবৈশাখী ঝড় বেশি হয় আর এই ঝড়ের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ বজ্রপাত যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক নিয়মে এমনটি হয়ে আসছে তবে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বাড়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাড়ছে বজ্রপাত ফলে বাড়ছে প্রাণহানির সংখ্যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দুই হাজার চোদ্দ সালে বজ্রপাতে মারা গেছে দুইশো দশ জন দুই হাজার পনেরো সালে একশো ছিয়াশি দুই হাজার ষোলোতে দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন দুই হাজার সতেরোতে দুইশো পাঁচ এবং দুই হাজার আঠারো সালের এপ্রিল পর্যন্ত পঁচাশি জন আবহাবিদরা বলছেন জলবায়ুর ওপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে প্রকৃতি দিন দিন বিরূপ হচ্ছে ঘরে পাশে যদি একটা তাল গাছ বা সুপারি গাছ থাকে সেক্ষেত্রে কি ওই সুপারি গাছ বা তাল গাছই পড়বে কোনো কারণে যদি ওই সব গাছ কেটে ফেলা হয় স্বাভাবিকভাবে ঘরের উপরে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি এইবার একটু ব্যতিক্রম যেমন গত কয়েক বছর যেটা হয়েছে নর্মাল ঠান্ডা ক্লাউডটা আপনার উপর দিকে হতো কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে কিছুটা নিচের দিকে নেমে আসছে মমিসিং টাঙ্গাইল যশোর কুষ্টিয়া হয়ে আপনার ঢাকা ঢাকা ফরিদপুর এবং কুমিল্লা নোয়াখালী এই সব বেল্টে এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে ও বজ্রপাতে নিরাপদ থাকতে কিছু সতর্ক বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এতে বলা হয়েছে বজ্রপাতের সময় গাছ থেকে কমপক্ষে চার মিটার দূরে থাকা ফসলের মাঠে কাজ করা থেকে বিরত থাকা কালবৈশাখীর সময় নদী ও সমুদ্রে না থাকা ঝড় শিলা বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় বৃষ্টিতে না ভেজা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে দূরে থাকা উঁচু গাছ সংরক্ষণ করা ও বাড়ির আশেপাশে বেশি করে গাছ লাগানো খালি পা থাকে তা কি হবে তাই ইলেকট্রিসিটি তার শরীর থেকে পাস হয়ে যাবে এবং সে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে 
দিতে যেহেতু ওখানে কিছু নাই কোনো অবস্থা নাই ওই জায়গায় আর বেশি মানে বেশি খারাপ অবস্থা কারণ ওই জায়গাতে সে তারপর পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তখন ঠান্ডারই ক্লাউড হবে কোনোভাবে সে ইলেকট্রিক্যাল তারে নিচে যাবে না বা তার সিরে গেলে এইসব জায়গায় যাবে না অনেকে আছে বৃষ্টি হলে কি ছাদে ভেজে এই জিনিসটা কোনোভাবে করা যাবে না প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সব শ্রেণী ও সব বয়সী মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই বলেও মনে করেন এই আবহাওয়া নানা অব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার অভাবে আজও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যা দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে আকাশপথে যোগাযোগ বাড়াতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন জরুরি বলেও মনে করেন তারা অ্যাভিয়েশন খাত নিয়ে জুলহাস কবিরের ধারাবাহিকের আজ থাকছে শেষ পর্ব গেল এক দশকে উন্নয়নের মহাসোপনে হাঁটছে বাংলাদেশ বেড়েছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি বেড়েছে সড়ক কিংবা রেলপথের মতো আকাশপথের ব্যবহার তবে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে এদেশে এভিয়েশন খাত ততটা উন্নত হয়নি অথচ প্রতিদিন বাড়ছে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের যাত্রীর সংখ্যা দুর্নীতিমুক্ত এভিয়েশন খাত গড়ে তুলতে সিভিল এভিয়েশন ও বিমানের সকল কর্মকর্তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা দরকার বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা চল্লিশ সাতচল্লিশ বছরে আমাদের হাতে যতগুলি এয়ারক্রাফট থাকা দরকার ছিল দুর্ভাগ্যবশত সেটা নাই আমাদের সার্বিকভাবে এভিয়েশন মার্কেটকে আমাদের উন্নত করতে হলে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বিমানের দিকে তাকিয়ে থাকাটা আমাদের একটা খুব বড় রকম ভ্রান্তি হবে যেভাবে কার্গো হ্যান্ডলিং হচ্ছে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্নীতির খারাপ হয়েছে এরকম অভিযোগ আসে এটার ব্যাপারেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই একটা জবাবদিহিতার আওতায় আসবে তাদেরকে দায়বদ্ধ হতে হবে যে কোনো কাজের জন্য এটাকে নিশ্চিত করতে হবে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও এভিয়েশনের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই এই খাতের সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বিশ্ববাজারে কিন্তু এখন তেলের দাম অনেক কম যার জন্যে আবার আমরা কিন্তু বিদেশি এয়ারলাইন্সকে কিন্তু ওই দামে দিচ্ছি বিশ্বের যে দাম সেটাই আর আমাদের জেনারেল এভিয়েশন এবং হেলিকপ্টারকে দিচ্ছি কিন্তু আমাদের দেশি দামে ভাই এটা একটা বৈমাত্রিশ লোক ব্যবহার না সো তাহলে আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ডেভেলপ করবে দু হাজার সতেরো সালে নিরাপত্তার মান উন্নয়নের দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নেতৃস্থানীয় অবস্থানে থাকায় ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশনের আইকাও কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে বাংলাদেশ উন্নতির এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দ্রুতই ক্যাটাগরি দুই থেকে এক অর্জন করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন সিভিল এভিয়েশনের এই পরিচালক আমরা কিন্তু একটা একটা করে স্টেপ অতিক্রম করছি আর আইকেওর যে স্টেপ স্টেপটা বললাম যেখানে আমাদের রেটিং পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হল তার পরপরই কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসে এফ এ ওভারঅল দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড ইমপ্রেসড প্রথম যে অডিটটা হয়েছে সেটাতে আমরা ভালোভাবে কোয়ালিফাই করেছি এবং এফ এ ইস ভেরি মাস ইমপ্রেসড এবং তারা আমাদের সেকেন্ড অডিট আসার জন্য অলরেডি আমাদের সাথে কথাবার্তা চলছে এছাড়া নতুন নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ সহ আকাশপথের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার মহাপরিকল্পনা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি আশা করি অনতি বিলম্বে এই সেক্টরে অনেক উন্নতি লাভ করবে এবং এই সেক্টরে আপনার যা যা সমস্যা সব কিছু আমি দূরবীতি করি দেশের উন্নয়নকে ধরে রাখতে আকাশপথের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা একটি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সড়কপথকে যে পরিমাণ ব্যবস্থার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে তুলনায় আকাশপথকে এখনও সেই গুরুত্বটি দেওয়া হয়নি তাই আকাশপথের গুরুত্বটি একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিতরে এনে করতে পারলেই বাংলাদেশ একটি উন্নত একটি সমৃদ্ধ দেশ হবে জুলহাস কবির আর টিভি ঢাকা আজ পাঁচ মে দু সালের এই দিনে তেরো দফা দাবিতে ঢাকা অবরোধ করে রাজধানীতে ব্যাপক তাণ্ডব চালান হেফাজতের কর্মীরা রাজধানীর মতিঝিল ছাড়াও দেশের কয়েকটি স্থানে সহিংসতা হয় এসব ঘটনায় হেফাজতের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজধানী সহ সারা দেশে সত্তরটি মামলা হয় এরপর ওই ঘটনার পাঁচ বছর পার হলেও ওই ঘটনায় করা মামলা তদন্তে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই মামলার এজেহারের বিবরণ ও হিসাব অনুযায়ী সমাবেশের নামে দু হাজার সালের পাঁচ মে হেফাজতের তাণ্ডবে ভূষীভূত হয় পাঁচ হাজারেরও বেশি দোকান ব্যাংক একাধিক ব্যাংকের এটিএম বুথ সরকারি গাড়ি বাস মোটরসাইকেল পিক সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অর্ধ শতাধিক কোটি টাকা হাজার হাজার বই ও পবিত্র কোরআন হাদিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে কেটে ফেলা হয়েছিল রাস্তার সৌন্দর্য বর্ধনকারী শত শত গাছ ঢাকা ঘেরাও কর্মসূচির নামে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নেমে আসে অরাজক পরিস্থিতি 
বর্তমান কমিশন দিয়ে দেশে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দাবি করে তফসিল ঘোষণার আগেই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ আর রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন সিটি নির্বাচনের দিন ঘনি আসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠছে ক্ষমতাসীন এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা পৃথক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্ট খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই নাগরিক সভার আয়োজন করে নাগরিক অধিকার আন্দোলন ফোরাম অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ অভিযোগ করেন সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের সুবিধা দিতেই সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে আজকে যেই সংবিধান যেই সীমানা নির্ধারণ করার যে চূড়ান্ত যেই সংশোধনী তারা ছাপিয়েছেন এটা আমরা প্রত্যাখ্যান করি তফসিল ঘোষণার আগে এই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত পুনর্গঠন করতে হবে এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন এখানে আনতে হবে যারা কোনো দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট না হয়ে নিরপেক্ষভাবে একটি সুষ্ঠ আবাজ নির্বাচন করতে পারবে এদিকে নয় পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন দুই সিটিতে নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে মরিয়া প্রশাসন ফাইনাল কল দিতেই এই পুলিশ কর্মকর্তাদের দিয়ে ভোটারদের উপর দুর্মুষ চালানো হচ্ছে যাতে ভোটাররা ভয় পেয়ে ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে সরকার নৌকার প্রার্থীকে যেতাতে তাদের প্রশ্রয়ে পুলিশ হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী অনিয়ন্ত্রিত ও বেপরোয়া রাঙামাটিতে আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান খুন হওয়াকে দুঃশাসনের দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করে দুর্বৃত্তদের ঘাড়ে ভর করে সরকার টিকে থাকতে চায় বলে অভিযোগ করেন বিএনপির এই নেতা সরকারের পায়ের তলা থেকে জনসমর্থন সরে গেছে মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বাম হাত নাড়াতে পারছেন না আজ বিকেলে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে যান আইনজীবীদের কাছে তিনি জানতে চান কোনো অন্যায় না করেও কেন কারা ভোগ করছেন তিনি আগামী আট মে জিয়া চ্যারিটেবল দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী আইনজীবীরা এই মামলায় জামিন পেলে অন্যান্য মামলাগুলো থেকে জামিন পাওয়া সহজ হবে বলে জানান তারা তার যে বাম হাত সে নাড়াতে পারে না এই অবস্থার মধ্যে তার শক্ত হয়ে গেছে এবং ঘাড়েও তার প্রবলেম হয়েছে দেশে যদি আইনের শাসন বিন্দু মাত্র থাকে তো অবশ্যই আট তারিখে অ্যালার্ম জামিন পাবেন এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিএনপি অংশ না নিলেও নির্বাচন হবে সংবিধানেরও কোনো পরিবর্তন হবে না এমনটা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর কোন দল নির্বাচনে অংশ না নিলেও জনগণ ভোট দিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাসান মাহমুদের খাদ্যমন্ত্রীর মতে পানি ঘোলা করে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি সেলিম মালিকের রিপোর্ট সংবিধান রক্ষা করে নির্বাচন হবে এতে বিএনপি অংশ না নিলেও কোনো সমস্যা হবে না বলে জানালেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের চট্টগ্রামের লেডিস ক্লাবে আয়োজিত এক সভায় এমন কথা বলেন তিনি বিএনপি নির্বাচনে না এলে বাংলাদেশে সংবিধান পরিবর্তন হবে তারা নির্বাচনে না গেলে কি হবে আকার ভেঙে পড়বে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে দলের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেন জনগণ ভোট দিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে এখানে কোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো কি করলো না সেটি মুখ্য নয় জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো কি না সেটি হচ্ছে মুখ্য বিষয় কোন দল যদি নির্বাচনে না আসে জনগণ যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভোট দেয় তাহলে সেই নির্বাচনেই হচ্ছে অর্থবহ নির্বাচন একই অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের আশা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি হরহামেশা যে কথাবার্তা বলছে সেই কথাবার্তা বলে পানি ঘোলা করে তারা শেষ পর্যন্ত হয়তো নির্বাচনে আসবে আমরা বুঝতে পারছি হয়তো শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আসবে এবং আমরা চাই তারা নির্বাচনে আসুন সেলেম মালিক আর টিভি ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন কলেজ ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে শিগগিরই তদন্ত প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখবে বিকেলে সাভারের আশুলিয়ায় ডেপুটি 
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন টেকসই উন্নয়নে গুণগত শিক্ষার বিকল্প নেই তাই মানসম্মত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে চার দিনব্যাপী একুশতম এই ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন স্টুডেন্টস কোয়ালিটি কন্ট্রোল সার্কেলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এক হাজার শিক্ষার্থী ও প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন কুমিল্লার তরুণ ব্যাপারটা এটা খুব উচ্চ পর্যায়ে ইনকোয়ারি চলছে আমার মনে হয় ইনকোয়ারি রিপোর্ট খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সিআইডিও এর সঙ্গে আছে অনেকেই আছে সব অন্যায় করে থাকলে সরি বললে ক্ষমা পাবেন না ডিআইজি মিজান এমনটা জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন আইনি প্রক্রিয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি এ সময় পার্বত্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে দেশের ষড়যন্ত্রকারীদের অভাব নেই বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনি প্রক্রিয়া চলছে এটা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা তো বন্ধ হয়নি এটা চলছে এবং তার আইনি প্রক্রিয়া চলবে এবং আইন অনুযায়ী তার ব্যবস্থা হবে বাঁচানো গেল না নওগাঁয় সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারানো কিশোর নিলয়কে গেল রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে গতকাল বিকেলে নিলয় শহরদিন বন্ধু মোটরসাইকেলে শহরের বাইপাস থেকে শান্তাহারে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এতে নিলয়ের পা হাঁটু থেকে আলাদা হয়ে যায় আর অন্য দুজন গুরুতর আহত হয় এদিকে ফেনীর কাজীর বাগে বাস ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা মেয়ে নিহত হয়েছেন সকালে ফেনী পরশুরাম আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজীর বাগে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে যশোরের মনিরামপুরের পল্লিতে ট্রাক চাপায় রায়হান হোসেন নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে চুয়াডাঙ্গার বেলগাছিতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন আকেজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কোম্পানি বাজারে নিয়ে এলো নতুন কোমল পানীয় হিউস্টন রাজধানীর একটি কনভেনশন সেন্টারে নতুন পণ্যের উদ্বোধন করা হয় হিউস্টনে আছে ভিন্ন ধর্মী মজাদার স্বাদ এবং আকর্ষণীয় নিয়ন সবুজ রং এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নাজারে জিলানি সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভূমিকা রাখতে ওআইসির প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাটিতে কার্যকর সংস্কারের পরামর্শ ছয় জন নিহতের ঘটনায় রাঙামাটিতে থমথমে পরিবেশ তিন পার্বত্য জেলায় আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল পুলিশের পাশাপাশি টহলে সেনাবাহিনী নির্বাচনী প্রচারে উৎসবের নগরী গাজীপুর উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি প্রার্থীদের ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যস্ত খুলনার প্রার্থীরা এবং বজ্রপাতে নিহত বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে দুই মাসে মৃত্যু পঁচাশি জনের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকে দায়ী করছেন আবহাবিদরা সন্ধ্যা সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোন ফোর নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট আর টিভি অনলাইন ডট কম এছাড়াও আর টিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে